അഞ്ചാമത്തെ ഹെക്മത്താണ് നമ്മളെടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള വേദനകൾ കുറയാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഹിക്കുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചു കൊല്ലട്ടെ അലമൽ ബലായി ബല പറഞ്ഞാല് പരീക്ഷണം പരീക്ഷണത്തിന്റെ വേദന കുറച്ചു കൊല്ലട്ടെ അലയിക്ക നിന്റെ മേൽ അഴിൽമുക്ക നിന്റെ അറിവ് കുറച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്തറിവാ വേണ്ടത് അപ്പോ ബിഅനോ സുബാനോ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താലയാണ് അവനാണ് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ചവൻ ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കണ് അതായത് പരീക്ഷണം അള്ളാഹു താലിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വേദന കുറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട അറിവാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് രണ്ടാമത് പല്ലതി വാചഹത്തക്ക പല്ലതി ഒരുത്തൻ വാചഹത്തക്ക അവൻ അഭിമുഖീകരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മിൻഹു അവനിൽ നിന്ന് അൽ അഖ്ദാർ ഈ ഒരു കണക്കുകൾ കതറുകൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ കതറുകൾ എന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ച അഭിമുഖീകരിച്ച അവൻ തന്നെയാണ് ഹുവല്ലതി അവൻ തന്നെയാണ് ഔവതക്ക നിന്നിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞെന്നത് ഹുസ്നൽ അഖ്തിയാറി നല്ല ഇഖ്തിയാറ നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട നല്ല നന്മകളെ ഗുണങ്ങളെ ചൊരിഞ്ഞെന്നോ ആരെന്നാണ് അവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗതി എന്താണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇനി ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെ ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ധാരാളം എന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മുസീബത്തുകൾ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മുതലിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരും ഇതൊക്കെ അവനിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ അവനിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് തന്ന അള്ളാഹു ഇത് തെരുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹുവിന് ഏത് ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ദയ എന്ന ഗുണവും കൃഫ എന്ന ഗുണവും സഹായ എന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം അത് തന്നവനെ തിരിച്ചറിയുക തന്ന ആളെ തിരിച്ചറിയുക ആദ്യം തന്ന ആളെ മനസ്സിലാക്കണം തന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് ഇത് തന്ന അള്ളാഹുവിന് എന്തുണ്ട് ഇതിന്റെ മറുഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തെളുകുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവന് പരീക്ഷണത്തിൽ എന്ത് പറയും പരീക്ഷണത്തിൽ എന്ത് പറയും അലഹമില്ല എന്ന് പറയും അത് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ അറിവ് വേണം അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരാൾ പോയാണ് മുസീബത്തൊക്കെ സംഭവിച്ച ആൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറയാൻ അത് മതി കാരണം അവൻ കൃത്യ കുറിച്ച് ചെയ്തില്ല ബോധം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണ്ടത് പറയുന്നത് അവനിക്കത് അറിയില്ല ഓ ഓ കണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇടങ്ങേറുന്നപ്പോ അവനിപ്പോ അലഹമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും അറബികളായ ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ച ആദ്യം എന്ത് പറയും അലഹമില്ല എന്ന് പറയും നിർസുലാസിന്റെ അധികം സംഭവം എന്നാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു വിപത്ത് സംഭവിച്ചാൽ അല്ല ആദ്യം എന്താ പറയേണ്ടത് അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇന്നാൽ ഇന്നാവ ഇന്നാവിലെ ഈ രാജ്യം നമ്മളെ രണ്ടും പറയില്ല തന്നെ എപ്പോള് റബ്ബേ എവിടുന്ന് ഏ ശരിയ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആ ഇന്നാൽ ഇന്നാവ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതിതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മരവിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇല്ലായ്മ എന്താണ് അള്ളാഹു ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്നുള്ള കളി എന്നുള്ള ബോധം അറിവില്ലായ്മല്ല അത് കേറായാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലർക്കും ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കയറുക എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗതി എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഒരിക്കലും പരീക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല വേദന ഉണ്ടാവില്ല അത് അയാളെ സ്വാധീനിക്കൂല പരീക്ഷണത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ല അത് കയറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ വേദന എന്ത് ചെയ്യുക കുറയുക അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു താല ഈ പരീക്ഷണം തന്ന അള്ളാഹു താല തന്നെയാണ് നിനക്ക് എഴുതും തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തോ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു അതൊന്ന് അള്ളാഹു ആണ് തിരിച്ച് ആരോഗ്യം തരാൻ അള്ളാഹു താല കഴിയും ഇനി അതല്ല ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അവൻ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ
അത് നീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ നിനക്ക് അത് തിരിയും അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവനെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ആ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാപങ്ങളെങ്കിൽ അള്ളാഹ് തല പുറത്തു വരും മനസ്സിനൊരു ടെൻഷൻ വന്നാൽ തന്നെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു തല എനിക്ക് പുറത്തു വരും നീ അള്ളാഹുവിൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകലാൻ വേണ്ടിയുള്ളവനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അതിനെന്താവൂല വേണ്ടത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവൂല നീ മര്യാദ സ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവൂല മര്യാദ ജമ്മാത്തിൽ പോകണ്ട മര്യാദക്കിൽ പോകണ്ട പിന്നെ അള്ളാഹുവിനാണെങ്കിലോ അവലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോ അന്നൊന്ന് അടുപ്പിക്കും വേണോ പിന്നെന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ നിന്നെ അടുപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് പണിഷ്മെന്റ് നടപടികൾ ആരെടുക്കും അള്ളാഹത്താൻ എടുക്കും അപ്പൊ അത് താൽക്കാലിക ഒരു സംഗതിയാണ് അതൊക്കെ നിന്റെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവനിൽ നിന്നുണ്ട് ബാക്കി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ പരീക്ഷകൾക്ക് നിന്നുണ്ടാവൂല വേദന ഉണ്ടാവൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അടുത്ത ഹിക്കുമത്ത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി എന്താണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി എന്താണ് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും നൽകിയ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് അവന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കും അവന്റെ കഹാറിയത്ത് എന്ന് പറയും അവൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ശേഷാധിപതിയാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും പലതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിക്കും അതിന്റെ അവതരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു താല കഹാറാണ് എന്ന് നീ പഠിക്കണം കഹാറാണ് എന്താണ് ആ എല്ലാം എന്ത് വിചാരിച്ചാലും നടത്താൻ കഴിയുള്ളവനാണ് എന്ന് നിനക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ആ വിശേഷണം സംഭവിക്കണം നീ പല പ്ലാനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം എല്ലാം നടക്കുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അത് പൊട്ടണം എന്റെ പ്രായങ്ങളൊക്കെ തെറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് വളരെ നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സംഗതി നടന്നില്ല നടക്കാത്ത എന്താ കാരണം നീ വിചാരിച്ചാലും അവിടെ നടക്കുക അവർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുക അത് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുക ഇത് നിനക്ക് പടയണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പൊട്ടണം എല്ലാം നീ വിചാരിച്ചമായി നടന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്റെ ശിപ്പത്തുകളാണ് നടക്കണത് അള്ളാന്റെ ശിപ്പത്തുകൾ നടക്കില്ല എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിപ്പോവും പക്ഷെ ആ ശിപ്പത്ത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാവിന്റെ കഹാരിയത്ത് അവിടെ നിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു തല സംഭവിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ചോനെ ഞാനൊരു കഴിവില്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹു എന്നാ എന്നും നിനക്ക് ആ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു തല ഇടവ് ഇടുന്നു വിചാരിക്കണ്ട ആ അള്ളാഹു തല എന്നെയും ചിലപ്പോൾ ഈ വിഷയം വേറെ രീതിയിലൂടെ നിനക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ എന്തായി അള്ളാഹുന കഹാർ എന്ന സിഫത്തുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു തല ദയ എന്ന സിഫത്തും നിനക്ക് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം അള്ളാഹു ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയം നിന്നിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഇറങ്ങാറുകൾ തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാവുക ഇടങ്ങാറിന്റെ കൂടെ തന്നെ നന്മകളും തരുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല വേദന ഉണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൻ ലന്ന അഞ്ചാമത്തെ അടുത്ത് നോക്കൂ നൂറ്റി ആ അഞ്ചാമത്തെ നോക്ക നൂറ്റി ആറ് അല്ലെ മൻ ലന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുത്തൻ ഭാവിച്ചാൽ ഇൻഫിക്കാക്ക ലുത്തുഫിഫി ഇൻഫക്കാരണം എന്താണ് കെട്ടുപോകുക ലുത്തുഫിഹി ആണ് ലുത്തുഫ് ലത്തീഫ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ലുത്തുഫ് കാരണം എന്താണ് ദയ ഞാൻ ലത്തീഫ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ ദയുള്ളവനെ എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ചില ആൾക്കാർ പേരൊക്കെ ലത്തീഫ് എന്ന് കേൾക്കാറോ അത് വേറെ വിഷയം ദയറ്റവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ മൻ ലന്ന ഒരുത്തൻ വിചാരിച്ചു ഇൻഫിക്കുത്തുഫിഹി അവന്റെ ദയ കെട്ടുപോയി എന്ന് ഒരുത്തൻ വിചാരിച്ചാൽ അൻ കദർഹി അവന്റെ ഈ കദറിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കത് കണക്കാക്കലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ കതറുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് ചില കതറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എന്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു ദയില്ലേ തോന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ ചില സ്ഥലത്ത് ചില സംഭവിക്കണ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോ അള്ളാഹു താലാക്ക് എന്താ ഒരു ദയും ഇല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോ അത് നിനക്ക് തോന്നുന്നത്
എന്തായാലും എല്ലാ ഞാനെല്ലാം ചെയ്യല്ല നിസ്കരിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യല്ല പക്ഷെ പഠിച്ചാൽ ഇന്നും തങ്ങനാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലവർ പറയും ചിലവരെങ്ങനെ ചില ആളുകളിൽ സംഭവിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുത്താലക്ക് ദയല്ലേ എന്നൊക്കെ എന്ത് പഠിച്ചാൽ ദയാലോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിപ്പിക്കൽ അല്ലേ ചിലവരങ്ങനെ പറയില്ലേ ചില ഭൂകമ്പത്തിൽ റബ്ബ് വലിയ ദയാലോ ആണെന്ന് അറിയും ഭൂകമ്പത്തിൽ എത്ര പേർ ആളുകൾ കുട്ടികൾ മരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും എന്ത് ദയാണ് അള്ളാഹിന്റെ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതൊക്കെ ചോദിക്കണ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവിടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരാൾക്കും ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ബുദ്ധിമാന ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ് രണ്ട് നിലക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ രണ്ട് നിലക്ക് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള എന്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ അള്ളാഹുൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലിന്റെ കതറ് എവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് വരുന്നുണ്ട് ദയ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പേടിപ്പിക്കുന്ന സിഫത്തിനേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദയയുടെ ശിപത്തുകളാണ് അള്ളാഹുടെ ശിഷ്യയുടെ ശിപ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിഷ്യയുടെ ശിപത്തിനേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാപ്പിന്റെ ശിപത്തുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ശിപത്തുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പലതും ചെയ്യും അവിടെ പലതും ചെയ്യും പലതും സംഭവിപ്പിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നമുക്കും പലതും തരും പരീക്ഷങ്ങൾ തരും സാമ്പത്തിക ശാരീരിക പരീക്ഷങ്ങൾ തരും അതൊക്കെ ശരിയാവും പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗതി എന്താണ് അള്ളാഹു താലയുടെ പ്രയാസത്തിന്റെ വിഷ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ദയയുടെ ഏതുണ്ട് ശിഫത്തികൾ ഉണ്ട് രണ്ട് നിലക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ബുദ്ധിപരമായി തന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് രണ്ട് നിലക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഒന്ന് ബുദ്ധിപരമായി മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഹദീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് പ്രപഞ്ച ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദയയുടെ ശിപത്തുകൾ ധാരാളം മികച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദയന്റെ സിഫത്ത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളിൽ വന്ന ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളിൽ വന്ന പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ വലിയ പരീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്കല്ല അഭിപ്രായം നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മൾ അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നെന്താണ് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിന് അപ്പൊ നിന്റെ നിന്നിലാണ് അള്ളാഹു നിന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ശിപത്തുകൾ വല്ലാതെ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക നിന്നിൽ അതിനേക്കാൾ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ശിപത്താണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് തോന്നുന്നു പഠിച്ചോ എനിക്ക് ഇന്ന് രോഗം തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എന്താ രോഗിയാണല്ലോ എന്താ അള്ളാഹുത്തല ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ന അള്ളാഹുത്തല ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാക്കുക നിന്നെ അള്ളാഹു താല അതിനേക്കാൾ വലിയ ദയ കൊണ്ട് നിന്നെ അള്ളാഹു താല ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിന്നെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവില്ല ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം ബുദ്ധിപരമായി അള്ളാഹുത്തലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് നെക്കൽ പരമായിട്ടും പഠനപരമായിട്ടും നീ പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിച്ചാലും എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ദീൻ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ദീൻ പഠിക്കണമെന്നില്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തിറങ്ങാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് പരീക്ഷണം അള്ളാഹു താലെ എനിക്ക് രോഗം തോന്നു എന്നാണ് നീ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലെ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചില ആളുകൾ പറയും അള്ളാഹു ഇന്ന പരീ പരീക്ഷിക്കണ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വേറെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ അയാൾക്ക് കാര്യമായ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണ വസ്തു ആരാണെന്നാണ് അയാളാണെന്നാണ് അത് അയാൾ പുറത
പ്രതികളിൽ ക്ഷമിക്കണം പക്ഷെ വേദന ഉണ്ടാവും അതല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നിനക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം തന്നത് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ അള്ളാവിന്റെ ലത്തീഫിന്റെ സിഫത്ത് ദയയുടെ സിഫത്ത് നിൽ കൊട്ടക്കണക്കിന് അവിടെ കെട്ടിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു വികൃതിയുടെ സിഫത്തെ അവിടെ ഉള്ളൂ നിന്നിൽ ഉള്ളൂ ബാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് മൃതലയുടെ സിഫത്തിൽ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദയയുടെ സിഫത്തുകൾ എപ്പോഴും നീങ്ങുന്നുണ്ട് ധാരാളം കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സ് അപ്പൊ ഒരാളുടെ ശാരീര വേദന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പരീക്ഷണമുള്ളത് കുഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ട് മാറാ വ്യാധികളുള്ള ആള് ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇരുക്കൂറ അടുത്തം അടുക്കം പോകുന്ന അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ അസുഖം ഉള്ളത് അഹമ്മദാത്ത് നമ്മളെ കാക്കും മാറാകട്ടെ ബുദ്ധി മര്യാദക്കില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ ആ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് എന്തെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി അപ്പൊ എന്താ എന്ത് പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മള് പറയാം അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കണം എന്തോ ഒരു പരീക്ഷണം ആരാ നീക്ക് നിന്നൊക്കെ എന്തിനാ പരീക്ഷിക്കണേ പരീക്ഷിക്കാള എന്ത് യോഗ്യത എടുക്കുള്ളത് ഏ അതാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല ഞാൻ അഥവാ വല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ദയ കൊണ്ടാണ് നിന്റെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്യണ് ഭാവിയിൽ കിട്ടാതെയുള്ള വലിയ തെറ്റിനെ ശിക്ഷയെ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്യണ് ഈ പരീക്ഷണമായി പരിഹരിക്കണം അപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ദയാണ് അവിടെ നിന്നിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദയാണ് നിന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ എന്തല്ല കോപമോ ദേഷ്യമോ ഒരിക്കൽ നിന്നിൽ ഇല്ല എത്രത്തോളം കോപ ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നേരിട്ടുണ്ട് ദയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു താല ചില അസുഖങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ചില സംഗതി തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കണോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി പല രീതിയിലും അള്ളാഹു താല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഫുടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ആ തെറ്റുകൾ മായിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഇങ്ങനെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ആ പരീക്ഷണം തന്നത് എല്ലാവരും നമ്മളെ തോപ്പ് ചെയ്യൂല അല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് നീലാൻ മടങ്ങൂല ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ പ്രയാസം വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അധികവും നമ്മളെ അവസ്ഥ കാണാം പ്രയാസം വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാഹു അള്ളാഹുലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദയ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ദയ അവിടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഒരു അതീസിൽ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു അതീസിൽ കാണാം നാളെ മാഷറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം മാഷറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹു താല നിസ്കരിച്ച ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച ആളുകൾ വേറെ മാറ്റി നിർത്തും അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കി കൂലി കൊടുക്കും ഇവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കണക്കാക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കണക്കാക്കാത്ത കൂലിയാണ് എന്താ ആരോട് പറയും ഇവരോട് പറയണ്ട അവർക്ക് മറ്റൊരു കൊടുത്തതിനെ പോലെ അല്ല കൊടുക്കുക അള്ളാഹു താല ധാരാളം ധാരാളം അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് അജിനും ജക്കാത്തിനൊക്കെ കൂലി കിട്ടിയ ആൾക്കാർ പറയും പഠിച്ചവനെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ദുന്യാവിൽ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വെട്ടിമുറിച്ച് കഷ്ടങ്ങളാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് അവർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആഗ്രഹിക്കും ഇവിടുന്ന് ജലദോഷം വരാൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പൂതി എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരീരം ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് കഷ്ണം കഷ്ണാക്കി കഷ്ണാക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് അവരപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ആ ഏത് പരീക്ഷണം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അതിൽ ഫുള്ള് ദയകൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് തരുന്നത് പരീക്ഷണം തരുന്നത് ഒരു മുള്ള് കുത്തിയാൽ പോലും നിന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ വെറുതെ ആക്കുന്നില്ല ഒരു മുള്ള് കുത്തിയാൽ തന്നെ അല്ലേ
എന്നും അസുഖമാണ് എന്താ അങ്ങനെ എന്ന് പറയും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അധികം ഈ വായാരം എന്നും അസുഖമാണ് എപ്പോഴും അസുഖമാണ് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അസുഖമാണ് കുട്ടികൾക്കും അസുഖമാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല വീടിൻ്റെ കേട ആരെയും ചെയ്ത് അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആകെ എന്ത് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയോ ഈ ഇയാളെ കൊണ്ടുണ്ട് പഠിച്ചോ ഇടങ്ങാറാക്കി പോ പഠിച്ചോനെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി ഇവിടെ ആർക്കാ കിട്ടുക അല്ലേ അയാൾക്ക് ഏതായാലും മര്യാദ കഞ്ചുവക്ത് പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല തോന്നലും പിടിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അയാൾ അറിയും നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു പോയിട്ടതിനേക്കാളൊക്കെ കൂലി ഏതുകൾ കൊണ്ട് കിട്ടും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടും അതാണ് ഒരു വർഷത്തെ പാപം ഒരു ചെറിയ പനി കൊണ്ട് പൊറുക്കുമെന്നാണ് മാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത് ഏത് ന്യൂ മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായത്തന് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി വെറുതെ ഒരു ദുഃഖം വന്നാൽ മതി ചിലപ്പോ ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ ദുഃഖം തരും വെറുതെ ഒരു ദുഃഖം ആ ദുഃഖങ്ങൾ വഴി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിത്തരും ചില മഹാന്മാരൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചോനെ ജീ പരീക്ഷണം തന്നത് അതൊന്നും അറിയിച്ചോ തന്നത് വരുന്നിരുന്നു എന്നാണ് മഹാൻ അഫത്തുൽ മുസ്ലി റതി അള്ളാഹു വലിയ സൂഫിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരീക്ഷണം വന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസം വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം തോരന്ന എന്താണ് പഠിച്ചോനെ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് തന്നത് അതൊന്നും അറിയിച്ചോ എന്നാൽ അതൊന്നും കൂടി ചെയ്യാനാണ് കാരണം എന്താണ് അത്രയും ടെൻഷന് അപ്പൊ ആ ടെൻഷൻ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടിയാൽ എന്ത് അതിൽ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഏത് കിട്ടും അള്ളാഹു ഏത് കിട്ടും കൂലി കിട്ടും നമ്മളേത് വരക്കണ്ട പരീക്ഷണം തോൽക്കണ്ട അവരുടെ എന്താണ് അതി പ്രതിബദ്ധത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുള്ള അതിമോഹൻ മഹാന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ അബുദ്ധർ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ രോഗത്തിന് വെറുക്കുന്നു ഞാൻ രോഗത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന് വെറുക്കുന്നു ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അടുക്കാനും വിനയത്തിനും കഴിയും എന്നാണ് മഹാനുകൾ മഹാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു താല നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അതാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എന്ത് പരീക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരീക്ഷണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താലയുടെ ദയയില്ലായ്മ കൊണ്ടും അവന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ടുമാണ് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തരുന്നത് നീ ധരിക്കരുത് നീ ധരിക്കുന്നത് നിനക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ കുറവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക നിനക്ക് എന്ത് പരീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ഏത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ആയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദയ അതിന്റെ കൂടെ ധാരാളം വന്ന പരീക്ഷണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദയ ആരെ കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഒരു നഷ്ടവും ആർക്കില്ല സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഇല്ല അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടണം അതാണ് അവന്റെ ലാഭം അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടണം അതാണ് ലാഭം അവന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതാണ് അവന്റെ ലാഭം അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വേണ്ട അള്ളാഹത്തിന് തന്നാൽ അത് ലാഭാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി എന്നിട്ട് അസുഖാണ് പറയേണ്ട നബി എന്റെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അസുഖ പറഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായി എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അസുഖ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കൊരു ഹൈറില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവൾ പറഞ്ഞൊരു ചുരുക്കതാണ് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് മൻ തന്നെ അള്ളാഹുലുള്ള അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കുറവാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസം നീങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല വേദനകൾ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവനിൽ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം അവനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവനും അള്ളാഹുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായി മാറും ആ അവസ്ഥയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു അതാണ് പറയുന്നത് ഇൽമ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൽമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേണം ഇതൊക്കെ കിട്ട ഇതാണ് എൽമ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള എൽമ് ഇതാണ് എൽമ് ഇത് കിട്ടാതെ കുറെ നിസ്കരിക്കും ഒരാൾ കുറെ നിസ്കരിക്കും കുറെ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കുറെ ഖുർആാനോതും എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ കെട്ടെറിഞ്ഞാണോ അല്ലേ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാലോ കുറെ കാലം പുരസ്കരിച്ചു പോയി വീട്ടില് ചിലപ്പോ എന്താ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയും എന്താ അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യം അയാൾക്ക് ഇൽമില്ല ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇൽമില്ല അപ്പൊ ഈ ഇൽമുണ്ടായാൽ അയാൾ ലേശം ചെയ്താൽ തന്നെ മതി ആ ഉള്ള